Привет, ребята! В этом выпуске я хочу обсудить тайну затерянной цивилизации, которая называется Сансиндуи. Это самобытная культура бронзового века. Сансиндуи датируется возрастом от 5 до 3 тысяч лет назад. Наиболее яркими и единственными в своем роде артефактами являются эти крупномасштабные бронзовые маски и другие реликвии, привлекшие международное внимание. Однако нет никаких исторических записей об этой ранее неизвестной цивилизации. С момента ее первого открытия, в 1986 году, прошло более 30 лет. Но пока никому не удалось разгадать эту загадку. Одна вещь, которую мы знаем точно, это то, что открытие цивилизации Сансиндуи переписало историю китайской цивилизации. Каково же происхождение этой культуры? И какие люди могли создать такое невероятное искусство? Мегаполис Сансиндуи того времени занимал около 3,5 квадратных километров или 865 акров. Здесь были высоко развиты металлургия, сельское хозяйство и керамика. В 1986 году были обнаружены две гигантские ямы, в которых были обнаружены тысячи предметов из золота, бронзы и нефрита, а также бивни, слоновой кости и керамические артефакты. Большинство предметов, найденных в ямах, были повреждены. Некоторые были сожжены или со следами горения. Эксперты говорят, что эти артефакты могут быть ритуальными подношениями. Углеродное датирование проводилось на органических предметах. По мнению китайских археологов, фаза 2 и фаза 3 – это слои, содержащие бронзовые предметы. Поэтому эти бронзовые артефакты были изготовлены между 2100 и 1200 годом до нашей эры. Самой ранней бронзовой реликвией в Китае был клинок возрастом 4700 лет, хотя все согласны с тем, что китайская бронза появилась примерно в 1900 году до нашей эры в Эрлитоу, недалеко от Желтой реки. Это означает, что бронза Сансиндуи могла предшествовать китайскому бронзовому веку на 200 лет. Вот фотографии для сравнения бронзовых реликвий Сансиндуи и Эрлитоу. Бронза Сансиндуи намного крупнее, сложнее и заметно более продвинута. Разве это не интересно? Более ранние артефакты превосходят более поздние. Это могло бы привести к совершенно новому и иному пониманию развития китайской металлургии и, следовательно, китайской культуры. Среди всех артефактов самыми интересными были большие бронзовые маски, в том числе несколько с золотой фольгой. У этих масок квадратные лица, большие миндалевидные глаза и прямые носы, которые не соответствуют представителям восточно-азиатского происхождения. Они очень необычные и не похожи на все те, что когда-либо находили в Китае. Другие бронзовые объекты включают в себя изображения декоративных животных, таких как драконы и птицы, а также несколько красивых бронзовых деревьев высотой 4 метра и сотни других фантастических предметов. Например, самая большая в мире и лучше всего сохранившаяся бронзовая человеческая фигура размером 2,6 метра. Самым необычным открытием стали огромные маски с торчащими глазами, с ушами, похожими на звериные, и витиеватым украшением, прикрепленным к носу. Эти бронзовые маски демонстрируют беспрецедентный художественный стиль. Они удивительно схематичны и абстрактны, и считались бы современными, если бы их сделали сегодня. Помимо сверхъестественного стиля, Ученых поразила высокая точность и передовое мастерство изготовления бронзы. Самая тонкая часть бронзовых масок имеет толщину всего 2 мм. Крупномасштабные изделия демонстрируют хорошо развитую технологию, которая в Древнем Китае была самой передовой. Новое исследование предполагает, что культура Сансинды могла быть перемещена в другое место, в Цинша, из-за землетрясения, произошедшего около 3000 лет назад. Археологи нашли символы на керамике, которые могли принадлежать древнему языку. Несмотря на то, что раскопки ведутся уже несколько десятилетий, археологи утверждают, что они не выполнили даже 1% от общего объема работ. Возможно, при дальнейших раскопках цивилизации Сансинды удастся обнаружить их письменные записи. Открытие этих артефактов создало немало интриги. Слишком много необъяснимых предметов. Например, эта покрытая золотой фольгой трость не является культурной традицией древнего Китая. 
и почему эти маски не выглядят китайскими. Кто их сделал и зачем? В пределах городских стен Сансинды найдено несколько гробниц с человеческими останками, а поблизости находится еще более 30 гробниц. Кроме того, в городе Цзинша, преемники Сансиндуи, есть сотни гробниц с человеческими останками. Тестирование ДНК было бы очень полезным в попытке расшифровать эту потерянную цивилизацию. Более 15 лет назад несколько новостных агентств сообщили, что археологи собрали данные ДНК и планируют провести тесты этих загадочных людей. Однако в пресс-релизе за 2019 год утверждалось, что извлечение ДНК не удалось из-за влажных почвенных условий. Возникает вопрос, если есть сотни останков, из которых можно извлечь образцы ДНК, почему это не удалось ни на одном из объектов? Кроме того, почему они ждали 15 лет, чтобы сказать нам, что анализ ДНК невозможен? Это подозрительно. В китайской версии Твиттера в сообщении говорится, что анализ ДНК действительно был проведен, но результаты не соответствуют азиатским расам. Таким образом, власти решили не разглашать свои выводы общественности. Верно это или нет? Но мы можем сказать точно, что в народе Сансиндуи было что-то необычное. Означает ли это, что эти люди не были восточными или даже юго-восточными азиатами? Если это так, это вызывает вопросы об истории всей китайской цивилизации. И несмотря на то, что данных о ДНК нет, мы можем найти подсказки с помощью металлургического анализа. Определение источника бронзы и сети поставок в значительной степени способствовало бы нашему пониманию культуры Сансиндуи. Десятилетия назад ученые обнаружили загадочный высокорадиогенный свинец в бронзе Сансиндуи. Затем они проверили более древние реликвии и обнаружили, что многие ранее бронзовые предметы из шанской бронзы содержали тот же самый вид свинца с сильно радиогенным изотопным составом. Некоторые геохимики утверждают, что руды в Китае не соответствуют этим изотопам свинца, поэтому слитки или сырье должны были быть импортированы из-за границы. Поскольку эти радиогенные изотопы свинца в бронзе соответствуют рудам в Африке, некоторые исследователи утверждают, что слитки могли быть получены из Африки. В Китае эта тема неоднозначна. Независимо от того, как вы к этому относитесь, факт остается фактом. Исследователи не могут найти подходящие руды в Китае. Это приводит к предположению, что бронзовое сырье было импортировано из-за пределов Древнего Китая. Некоторые люди могут подумать, что это маловероятно, потому что древние люди не были такими мобильными и не могли проводить обширные исследования территорий. И снова мы недооцениваем наших предков, потому что они были намного более способными и предприимчивыми. Межрегиональная торговля была распространена 4000 лет назад, в эпоху бронзы, когда высоко ценилась медь. Из нее изготавливали оружие, украшения, инструменты и другие ценные товары. Следовательно, торговля медными слитками была прибыльной и часто практиковалась. В 2018 году чешские ученые проанализировали некоторые египетские бронзовые артефакты в немецком музее. Они нашли ранний династический египетский объект с высоким содержанием никеля. Это согласуется с рудами и артефактами из Анатолии раннего бронзового века на территории современной Турции. В 2019 году у Средиземноморского побережья Турции было обнаружено кораблекрушение возрастом 3600 лет. В это 14-метровое торговое судно было загружено полторы тонны медных слитков. Еще один затонувший корабль бронзового века, датированный 13 веком до нашей эры, содержал сырье, которое было предметом торговли в то время. На борту находилось 10 тонн сырой медной руды и 1 тонна оловянных слитков. Эти находки доказывают, что между государствами велась торговля, и все это было задокументировано в текстах древних египетских гробниц. Турция относительно близка к Египту. Так что торговля между этими двумя странами может показаться не впечатляющей. Тогда как насчет торговли между Швецией и Средиземноморским островом. Северный бронзовый век наступил примерно в 1700 году до нашей эры. Свидетельства без сомнения доказывают, что металлы, относящиеся к нордическому бронзовому веку, найденные в Швеции, не были выплавлены из местных медных руд. 
В научном документе 2014 года указывается, что основные источники шведской меди, по-видимому, происходят из рудников на Пиренейском полуострове или Сардинии в Средиземном море. Получается, в бронзовом веке Турция экспортировала медь в Египет, а северяне импортировали медь из Средиземноморья. Это доказательство того, что в древности длинные торговые пути между государствами и регионами были обычным явлением. Поэтому иностранный источник бронзы Сансинду и Шан не следует считать необычным. Возможно, медное сырье Сансинду и было доставлено в древний Китай из других мест. Так когда же зародилась китайская бронзовая металлургия? Этот вопрос все еще исследуется в академических кругах. Около шести тысяч лет назад Ближний Восток был первым регионом, вступившим в Бронзовый век, который начался с расцвета шумерской месопотамской цивилизации. По сравнению с шумерской цивилизацией, Древний Китай вступил в Бронзовый век примерно на 1400 лет позже. Идея о том, что плавка меди не была изобретена в Китае, является относительно новой теорией. Но ее все чаще принимают китайские археологи. Пока данные свидетельствуют в пользу того, что самая ранняя технология изготовления бронзы в Китае была стимулирована контактами с западными степными культурами. Что такое степные культуры? Великая Евразийская степь — это территория обширных пастбищ, простирающаяся от Восточной Венгрии до Монголии и Китая. Здесь жаркое лето и сухая зима. Степной путь — это древняя магистраль через Евразийскую степь, протяженность которой составляла примерно 10 тысяч километров. С эпохи палеолита степной путь экономически, политически и культурно связывал Европу с Центральной и Восточной Азией. Степной торговый путь предшествует знаменитому шелковому пути как минимум на два тысячелетия. Тогда не было пограничных патрулей. Древние люди свободно вели торговлю и мигрировали. В регионе Ближнего Востока изобрели бронзовую металлургию и двухколесные колесницы. Эти творения хорошо сочетались с культурой верховой езды в Евразийской степи и значительно увеличили мобильность древних людей. Еще пять тысяч лет назад новые инновации быстро и широко распространились среди мобильных кочевых народов, которые бродили по степи. Люди, поселившиеся у степных границ, скопировали и использовали эти нововведения. На протяжении тысячелетий кочевники по очереди приносили с собой торговлю, технологии и войны. Периоды войны успехи в металлургии по созданию оружия имели решающее значение. Очень нелегко найти археологические записи кочевников, потому что у них не было постоянных структур. Но несмотря на эту трудность, археологи обнаружили захоронения с подобными бронзовыми артефактами, датируемыми примерно 1700 годом до нашей эры. Эти места разбросаны по Северной Евразии, особенно в Сибири и Средней Азии, от Финляндии до Монголии и Кореи. Это называется Семинско-Турбинским феноменом. Родиной этой культуры считаются горы Алтая, которые находятся почти в центре всего степного маршрута и недалеко от Китая. Эти захоронения предполагают общую точку культурного происхождения и быструю миграцию. Эти люди были воинами, кочевниками и мастерами по металлу, путешествующими на лошадях или колесницах. Их бронза была технологически продвинута для того времени, включая литье по выплавляемым моделям. Было высказано предположение, что изменение климата в этом регионе около 2000 года до нашей эры вызвало быструю и массовую миграцию людей на Запад, в северо-восточную Европу и на восток в Китай. Эта семинско-турбинская культура существовала с 1700 по 23 год до нашей эры. Они обладали передовыми знаниями в области металлургии, примерно за 200 лет до появления бронзы в Сансиндуи, то есть за 400 лет до Эрлитоу, который считается самым ранним бронзовым городом в Китае. Археологи нашли бронзовые наконечники копий от российского Урала до северо-востока Китая, которые похожи на семинско-турбинские. В районе, где находится Сансиндуи, исследователи также нашли похожие бронзовые наконечники копий. Кочевые культуры Евразийской степи внесли значительный вклад в развитие металлургии в Китае.
Степной путь не только облегчил торговлю товарами и технологиями, но и привел к миграции людей. Некоторые считают, что самой большой движущей силой событий в истории Европы и Азии была миграция людей через открытые луга. На степном маршруте есть пути, ведущие в древний Китай через Джунгарские ворота или горы Тяньшань, где есть озера и реки. Это идеальный путь для миграции. Рядом с этими тропами находится бассейн Тарима, который когда-то был зеленым оазисом с чистыми реками. Здесь археологи нашли останки рыжеволосых людей, которые естественным образом превратились в мумии из-за засушливых условий в бассейне пустыни. Анализ ДНК показал, что в бассейне Тарима между четырьмя и двумя тысячами лет назад жила группа людей с разнообразным происхождением из Европы, Месопотамии и Азии. Эти люди могли пройти через степи и принадлежать к разным этническим группам. Китайцы — неоднородная группа. В Древнем Китае было много периодов межрасовой интеграции и смешения. Там проживало столько этнических групп, что переводчики стали государственными должностями. Например, сагдийцы — это древние иранцы, неоднократно задокументированные в китайской истории. Их изображали проницательными купцами, обычно владевшими большим богатством и красивыми домами. Несколько китайских династий их императоры имели кочевых предков из степных культур. Появляется все больше свидетельств того, что вся Евразия и ее древние цивилизации были культурно и технологически взаимосвязаны и переплетены. Великие цивилизации возникают в результате культурных контактов и обмена. Но давайте вернемся к загадочной культуре Сансиндуи. Результаты ДНК в настоящее время держатся в секрете. Это может указывать на неожиданные результаты, поэтому мы можем предположить, что народ Сансиндуи не был восточно-азиатским. Если это так, то это не должно вызывать удивления, поскольку Древний Китай был местом смешения различных этнических групп. Рассмотрим следующие факты. Первый. Китайский бронзовый век начался через две тысячи лет после появления шумеров на Ближнем Востоке. Второй. Евразийский степной путь соединял Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Азию в течение раннего бронзового века. Третий. Степные культуры имели развитую металлургию. Четвертый. Эти древние кочевники часто взаимодействовали и мигрировали по степному маршруту. При этом торговля и обмен знаниями практиковались в течение нескольких тысячелетий. Пятый. Некоторые из этих людей ушли на юг и поселились в таких областях, как бассейн Тарим. Шестой. Сансинду не слишком далеко от бассейна Тарим. Седьмой. Технологии изготовления бронзы в Сансинду на 200 лет предшествуют другим бронзовым культурам в Китае. Все это вместе взятое рисует картину группы людей, вероятно, с Ближнего Востока или Средней Азии, которые обладали передовой технологией бронзовой металлургии и которые мигрировали либо через степной путь, либо через долины гор Тяньшань. Более четырех тысяч лет назад они искали плодородные равнины и в конце концов поселились в бассейне Сычуань. Эти удивительные люди построили цивилизацию Сансиндуи. Благодаря своим искусным методам изготовления бронзы из импортной меди, они создали эти великолепные бронзовые артефакты в своем уникальном стиле. Вероятно, они были самыми передовыми в металлургии древнего Китая. Их стиль и технологии оказали влияние на другие современные культуры. О Сансиндуи можно рассказать гораздо больше. Поэтому мы продолжим этот разговор в следующем ролике. Это любопытное существо, Ятина. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.